തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണെന്ന് ഹരിപ്രസാദിന്റെ സംശയം നാളെ ശ്രുതിയുടെ കയ്യിൽ മോതിരമിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്യുതൻ ഹരിയെ ഗുണദോഷിക്കുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള വാശിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അവിവേകം കാട്ടാതിരിക്കാൻ ഹരി മോതിരമിടൽ ചടങ്ങിന് നിന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് അച്യുതൻ ശ്രുതിയും സതിയമ്മയും ഹരിയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ശ്രുതിയെ താൻ വധുവായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി താൻ ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാമെന്ന ഹരിയുടെ വാക്കിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടുന്നു ഇനി തുടർന്ന് കാണുക അവരവരുടെ വാശിയ വലുത് അതുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രുതിയുടെ കയ്യിൽ മോതിരം അണിയിക്കാം ശേഷം എന്തെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനുത്തരം കാണേണ്ടത് ഞാനല്ല മോതിരം തന്നോളൂ നിർബന്ധിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നടത്തേണ്ട കാര്യമാണോ ഇത് അത്രയ്ക്ക് വിലയില്ലാത്ത ഒന്നാണോ കല്യാണം എന്താ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കണ്ടു നിൽക്കല്ലേ അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയണോ മനസ്സിൽ ഞാൻ മനസ്സോടെ മാഷ് നിൽക്കുന്നു ആർക്കു വേണ്ടിയാ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാണ് ഈ ചടങ്ങ് സ്വയം വഞ്ചിക്ക എല്ലാരും ഞാനും മാഷും വരെ സ്വയം വഞ്ചിക്കുക എങ്ങനെയാണോ കല്യാണം നടത്തുന്നത് ശ്രുതി നമ്മളിവിടെ വരെ വന്നിട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് മറക്കാം പിണങ്ങല്ലേ മോളെ പിണക്കൂല്ല വിഷമയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും മോളെ ശ്രുതി നിക്കും മോളെ വല്ലാത്തി ഒരു ഗ്രഹപ്പഴിയായി പോയല്ലോ ശിക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ നീ ഞങ്ങള്
കുറെ സമയമായിട്ട് നന്ദനെ കാണാത്തോണ്ട് വന്ന് നോക്കിയത് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം നോക്കാതിരുന്നപ്പോഴേക്കും തൊഴുത്ത് ആകെ വൃത്തികേടായി മനുഷ്യരല്ലോ പശുവല്ലേ അതിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നത് അത് സ്വയം ക്ലീൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തത് അമ്മയുള്ളപ്പോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയണ്ടായിരുന്നു അതിനിപ്പോ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കാര്യം പറയുന്നത് ആർക്കും അതിന്റെ ചൂടൂട്ടില്ല താനും എരിയേട്ട നേരം വെളുത്തപ്പോ വണ്ടി എടുത്ത് പോയത് ഓരോ ബന്ധുവേടായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങുക പെരുമ്പാവൂരും മൂവാറ്റുപുഴയിലും രാമപുരത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയിട്ട് അരമണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ എവിടെങ്കിലും ചെന്നിട്ടുമില്ല അമ്മയെ കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഓരോ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഓരോ ബന്ധു വീട്ടിലും ഇരിയേട്ടം ചെല്ലുന്നത് ഉദയേട്ടൻ എവിടെ പോയതാ രാവിലെ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന കണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പോയത് നാടക ക്യാമ്പോ റിഹേഴ്സലോ കാണും അമ്മ എവിടെ പോയാൽ എന്താ നാടകത്തിന്റെ കാര്യം മുടങ്ങരുതല്ലോ രണ്ടാണുങ്ങളുള്ള വീടാ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ പ്രായമായ അമ്മ പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം അലങ്ങി നടന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആ മോനെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയാൻ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ ആ പുള്ളിയെ ഉള്ളു മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ആഹാരം വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എരിയേട്ടൻ ആർക്കറിയും ഉദയേട്ടൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിച്ചിട്ടല്ല വന്നതെങ്കിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നാടക റിഹേഴ്സലിന് പോണമായിരിക്കും ഇത്രയും വൈകിയത് എന്താ വരാൻ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കാനും വന്നില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല കാർത്തികേശിന്റെ വക വിചാരണ നടക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ട് യതിയേട്ട മാത്രമേ അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അത്ര ഓഫീസിലും സ്റ്റാഫിലുപ്പെട്ട ചിലര് അമ്മയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല ഈയിടെയായി അമ്മയെ ഓഫീസിലേക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ ചോദ്യം പലരിൽ നിന്നാവുമ്പോ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോ കാർത്തികച്ച് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് യതിയേട്ട മാത്രമല്ലല്ലോ മകൻ ആഘോഷമാക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലബ്ബിലെ കാട് കളിച്ച സമയങ്ങളേനല്ല രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോയത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നു സി ഐ സജികുമാറിനെ വിളിച്ച് അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുന്ന താൻ കേട്ടതല്ലേ സി ഐ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സജികുമാറും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിന്റെ പതിവ് രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം അല്ല നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ കിട്ടിയാ സജി എന്നെ വിളിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യത്തെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാന്നാണോ അമ്മ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഫോൺ ആന്ന് കരുതി എടുത്തതാ സോറി ഹലോ അച്ഛാ ഞാനാ ആ പറ എന്നിട്ട് ഓ ആണോ ഞാൻ വരാം വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ വരാം മോളെ ആ എന്നോട് പറയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടേ പോവാന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അച്ഛനപ്പുറത്ത് കാണും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമ്മ വാ വാ അമ്മേ ഇവന് നമ്മളോട് രണ്ടുപേരോടുമായിട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇവന് പറയാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് രേണുകയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നും എന്റെ നിശ്ചയം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജീവനെടുക്കുമെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇവന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഇവിടെ ദഹിപ്പിക്കണോ അതോ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണോ ബാക്കി കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒക്കെ ഇവന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ അച്ഛാ മതിയടാ പണ്ട് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി നീ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ശബ്ദം ഉറച്ചിട്ടും ആ വിളി എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു 
എന്നാൽ ഇപ്പോ നീ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നെഞ്ചിൽ ഒരു കനം വന്ന് തട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുക അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും ഒരു ഭാരമാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദയവ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ അത് വിശ്വസിക്കണം മക്കളെ പറ്റി എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്നാ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഇവളുടെ സ്വപ്നത്തിന് ആദ്യത്തെ അടി കിട്ടിയത് പണ്ട് നീ പനക്കര ശിവരാമന്റെ മോളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാ അമ്മയേതെങ്കിലും കോവിലകത്തെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നന്ദനയ്ക്ക് അന്തസ്സോടെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ പെറ്റമ്മയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ നിലയ്ക്ക് ചേർന്നതെല്ലാം എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആലോചിച്ചില്ലേ അത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ദൗർബല്യമാണെന്ന് നീ കരുതി അങ്ങനല്ല അച്ഛ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളതിന് സമ്മതം മൂളിയത് എന്നോടുള്ളൊരു ഒരു സൗജന്യമാണെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ കരുതിയത് പഴയ അധ്യായങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട എഴുതി വെച്ച് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ നീ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറ ഇന്നത്തെ നിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യം അതാ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഡേ നന്ദനെ പഴയാരി ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് നീ കരുതണ്ട ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ സംഭവത്തില് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാനസികമായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു വെറുതെ അല്ല മനസ്സിൽ തട്ടി പറയുന്ന ഞാൻ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ആഹാരം കഴിക്കാതെയും ഉറങ്ങാതെയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഹരി നിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ തട്ടിയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ പ്രായശ്ചിത്വമൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ മറക്കാൻ നോക്കാം പകരം മറ്റൊരു ദിവസം ഇതേ ചടങ്ങ് നടത്താം കല്യാണ നിശ്ചയം സതിയമ്മയും മറ്റുള്ളവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം രേണുക നോക്കിക്കോളും എന്താ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അങ്ങ് തീരുമാനിക്കട്ടെ അച്ഛാ നാളെ രാവിലെ നീ തൃശ്ശൂരേക്ക് പോവല്ലേ പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അമ്മ എന്താ പറ്റില്ലേ നിനക്ക് എന്നെങ്കിലും വീർപ്പ് മുട്ടിക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം എന്താ വേണ്ട കേൾക്കണ്ടിരിക്ക് ഇതിനാണോ നീ ഇവരും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാ സമ്മതിക്കല്ലേ രണ്ടാളും ഉറക്കോഴിയണ്ട രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പോയി കടന്നു നിനക്ക് കടന്നാൽ ഉടനെ ഉറക്കം വരുമല്ലോ അമ്മേ ദേഷ്യം അല്ലടാ ഞങ്ങക്ക് സങ്കട വെജിറ്റബിൾ കറി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാ മതി വേണ്ട വൈകിട്ടുണ്ടാക്കിയ കുറുമയാ ഫുഡ് വേണ്ടായിട്ടാ 